Bahçıvanın en yoğun çalıştığı aylar Mart ile Eylül dönemidir. Fakat yılın geri kalanında da boş durmaz. Peki bir bahçıvan örneği neler yapar? Bahar başında yabani ot temizliğine başlar. Viyollere sezon tohumlarını eker, budama ve ilk tomurcuklar görülür görülmez gübreleme yapar. Meyve fidanlarını diker, yaşlama yapar, havalar ısındıkça seradaki ilk fideleri dışarı taşımaya başlar ve sulamaya daha fazla özen gösterir. Yaz başında sıcak mevsim sebze ve çiçeklerini bahçeye taşır. Domateslerin kol kalma işini, bitkilerin sırık ve kafes desteklemesini yapar. Uyan çiçekleri ve dalları bulan. Böcek istilası ve hastalıklara karşı tetiktedir. Sıcak ve kuraklığa karşı önlemler almaya devam eder. Yüz başında olgunlaşan sebze ve meyveleri hasat etmeye başlar. Çiçek tohumlarını toplar ve kış öncesi yapılacak son gübrelemeyi yapar. Yazın kullandığı bahçe aletlerinin bakımını yapar. Boş saksıları temizler ve plan yaprakları kompost alanına taşır, malçlama yapar. Kış başında don görülmediği sürece ağaçların koruyucu bakım bulamalarını yapar, soğuğa dayanıksız bitkileri kaplar ya da seraya taşır. Baharda ilk açacak olan soğanlı bitkileri eker ve gelecek yaz için hangi çiçekleri bahçesinde görmek istediğinin hayalini kurmaya başlar. Bitki günlüğünü yazmaya bundan tam 7 sene önce başladım. Amacım bitkiler hakkında öğrendiklerimi herkese paylaşmak. Gözlerimin önünde acımasızca yok edilen doğa ve bitkiler için bir şeyler yapmak mümkün müydü ve ben ne yapabilirim diye düşünüyordum sürekli. Yazabiliyordum, o halde yazmam gerek diyerek bitkilerin pek fazla bilinmeyen ilginç hikayelerini kendi anılarımla harmanladım. İnsan tanımadığı şeyleri sevemez, sevmediği şeyleri ise koruyamaz diye düşünerek hiçbir bitkiyi ayırt etmeden her gün yazmaya devam ettim. Bir günlüğüm birkaç kitap dolusu değerli bilgiyle dolup taşarken haftada bir yayınladığım bitki günlüğümden notlar da ona eşlik ediyordu. Günlüğümün arka bahçesi sayılabilecek kısa ama öz bilgiler içeren bitki günlüğümden notlar dizisi bu video ile sona eriyor. Dilerim ki burada hep beraber öğrendiklerimiz kulağımıza küpe olur ve insan olarak doğanın sadece bir parçası olduğumuzu asla unutmayız.